sorry hello everyone good morning i'm dr shorna Mwin and welcome back to my channel ami goto koyek din ashole kono video toiri korte parini kimba kono video upload korte parini karon ami ebong amar asher shobai goto koyek din dhore khubi oshosto chilam ei pandemic time uh, we had fever for last 17 days and at ke kuch tomo din and i'm feeling a little better to ekta bored hochilam bhablam keno na notun ekta video toiri kore feli er bhitore ami obosho class tas niyechi kintu to ajke ekhon ei muhurte amar ektu kharap lagchilo to bhablam ekta video baniye feli seta hoyto onnodoro kaaje ashbe productive kichu to ei video theke ami amar strategy ta ektu change korchi karon khyal korlam je amar audience er shongkha jodio onek kom ebong tamar kono audience nei bollei chole kintu je alpo koyer jonno amar ei somosto educational tutorial gulo dekhen tader bhitore pray 50% to MBBS to report che ebong baki 50% khyal kore dekhlam je amar onek senior bhaiya apura achen ebong amar classmates and also most importantly my teachers tara ashole amar video gula dekhechen to shei jonno ami ekhon theke are ekhane tumi kore bolbo na apni kore ei shobai ke sambodhon korbo and yeah ajker ei video te ami kono model banaini ashole eto tana 17 din jorer por ekhon notun model bananor moto kono energy amar nai ami just hut kore ei video ta korte boshe gechi without any preparation just one note e somosto chobi niye boshe gechi kono powerpoint to toiri kora hoyni shob kichu diye ashole model banor ta khub joruri bole mone hoy na jekhane amar mone hobe je ekhane model banor ta proyojon sundor ekta chobi boite nei ba kichu shekhane ami model gulo banaye debo otherwise chobi gulo dekhane jothashto i think to ajke ami ekhane amar traditional method ta use korchi এখানে আছে আমার একটা হোয়াইট বোর্ড যার ভিতরে একটা ছবি থাকবে এবং আমি একটু আকি ঝুঁকি করে বোঝানোর চেষ্টা করব তো দেখি এটা কেমন হয় যদি আই ফিল কমফোর্টেবল দেন মেবি আল কন্টিনিউ দিস তো যাই হোক আজকের টপিকটা হচ্ছে স্কেলেচাল মাসল তো মেনলি আমি স্কেলেচাল মাসলের ভিডিওগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করব দ্য ফার্স্ট ওয়ান মানে আজকের ভিডিও উইল বি অন দি অর্গানাইজেশন অফ দি মাসল অ্যান্ড অলসো দ্য অর্গানাইজেশন অফ দি মাসল সেল দ্য সেকেন্ড ভিডিও উইল বি অন দি সার্কোমিয়ে হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর থার্ড ওয়ান উইল বি অন দি মেকানিজম অফ কন্ট্রাকশন মানে স্কেলেটাল মাসেল কীভাবে কন্ট্রাকশন করে বা কীভাবে কাজ করে তো সেটা নিয়ে আলাদা একটা সেপারেট ভিডিও হবে তো সো তিনটে ভিডিওর ভিতরে আজকের ভিডিওতে আমি বলছি অর্গানাইজেশন অফ দি মাসেল অ্যান্ড অলসো অর্গানাইজেশন অফ দি মাসেল সেল তো চলেন আর কথা না বলি আমরা ভিডিওটি শুরু করি তো যদিও বইগুলো তো আসলে বাইরে থেকে ভিতরে এসেছে বা মাসেল থেকে শুরু করে সেলে এসেছে কিন্তু আমি আসলে উল্টাটা ফলো করতে চাই সেল থেকে শুরু করে পুরো মাসেলে যেতে চাই Okay, so I'm going to start from a cell. So, AJ Lomba Moto Jinista Dekte Patchen. This is a skeletal muscle cell. So, it's a hoche muscle cell. Jeto it a fiber remota to Lomba Hai. It's a camera myo fiber bully. So, I'm already done. Just skeletal muscle at just cell hoi. A cell takin to actually at the Lomba Hai. এবং এটা দেখতে সিলিন্ডারের মতো অন দি আদার হ্যান্ড বডির অন্যান্য জায়গার সেলগুলো কিন্তু ছোট হয় আর এরকম রাউন্ড বা ওভেল শেপেড হয় এবং এদের মাঝখানে থাকে একটা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস ছাড়াও একটা সেলে থাকে মাইট্রোকন্ড্রিয়া সো দিস ইজ দ্য মাইট্রোকন্ড্রিয়া দেন অলসো দে হ্যাভ দি গোল্ডি অ্যাপারেটাস দেন দি স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রাফ বলা হয় কারণ এদের গায়ে এরকম রাইবোজম অ্যাটাচ থাকে রাইবোজমটা সারা গায়ে লেগে থাকে বলে এদের অ্যাপারেন্সটা এরকম রাফ হয় এছাড়া এরকম ফ্রি রাইবোজমও ঘুরে বেড়ায় আরও আরও অনেক অর্গানালিস ভিতরে থাকে এখন যেহেতু বাম দিকের এটা এটাও একটা সেল সেহেতু একটা সেলের ভিতরে যা যা কম্পোনেন্টস থাকে সেগুলো কিন্তু এই সেলের ভিতরেও থাকবে সো দে মাস্ট হ্যাভ দ্য নিউক্লিয়াস দেন মাইথোকন্ড্রিয়া স্মিথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেন রাইবোজম গোল্ড অ্যাপারেটাস এভরিথিং তবে এই দুটোর ভিতরে কিছু অবভিয়াস পার্থক্য আছে যেটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন লুক হ্যাট দ্য শেপ অ্যান্ড সাইজ এটা অনেক লম্বা হয় সিলিন্ড্রিক্যাল হয় অন দি আদার হ্যান্ড অন্যান্য সেলগুলো অনেক ছোট সাইজের হয় এবং এদের শেপটা রাউন্ড কিংবা ওভল হয় সেলের ভিতর কিন্তু জেলের মতো প্রোটোপ্লাজম ভরা থাকে এবং উইদ ইন দ্যাচ প্রোটোপ্লাজম এই সমস্ত অর্গানালিস কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সেলের চারপাশে এ একটা মেমব্রেন দেখতে পাচ্ছেন এই মেমব্রেনটাকে আমরা বলি প্লাজমা লেমা প্লাজমা লেমা আপনারা আগেই জানেন যে লেমা মানে হচ্ছে একটু আবরণ বা খোসা টাইপের কিছু এবং ভিতরে যেহেতু প্রোটো প্লাজম আছে সেই প্লাজমের চারপাশে লেমা বা কাভারিং বলে এটাকে বলছি আমরা প্লাজমা লেমা অন দি আদার হ্যান্ড এদিকে দেখেন এই যে স্কেলেটাল মাসেলের যে কাভারিংটা এটাকে আমরা বলছি সার্কো লেমা সার্কো লেমা এখানেও লেমা বলতে কাভারিং কিন্তু এখানে প্লাজমার বদলে আমরা সার্কো বলছি সার্কো বলতে ফ্লেশ বোঝায় এবং ভিতরে যে সাইটোপ্লাজম বা প্রোটোপ্লাজমটা আছে তাকে আমরা বলি সার্কোপ্লাজম 
তাহলে অন্যান্য জায়গায় সেলের ভিতরে থাকে প্রোটোপ্লাজম এবং মাসেলের ক্ষেত্রে এর ভিতরে যে প্রোটোপ্লাজম তাকেই আমরা বলি সার্কোপ্লাজম এবং বাইরের কভারিংটাকে ইনস্টেড অফ প্লাজমালেমা আমরা বলছি সার্কোলেমা সো মাসেল রিলেটেড সব কিছুকে কিন্তু আমরা সার্কোজ নাম দেব যেমন এর ভিতরেও কিন্তু স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে যাকে আমরা বলি সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর অন্যান্য সেলে দেখেছেন সেটাকে আমরা বলি স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এছাড়া মাইটোকন্ড্রিয়াও থাকবে সব কিছুই থাকবে আর একটু খেয়াল করে দেখেন যে সেলের ঠিক সেন্টারে মানে অন্যান্য জায়গার সব সেলে সেন্টারে থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াস বাট ইন কেস অফ মাসেল সেল নিউক্লিয়াসও থাকবেই বাট নিউক্লিয়াসগুলো থাকে এরকম পেরিফেরিতে এই যে দেখেন পেরিফেরিতে আছে এবং আরেকটা জিনিস এখানে কিন্তু একটা নিউক্লিয়াস না একটা সেলে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস তো আপনাদের মনে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে কেন এদের মাল্টিপল নিউক্লিয়াস মাল্টিপল নিউক্লিয়াস এবং আরেকটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে কেন এরা পেরিফেরিতে আছে মানে নিউক্লিয়াসগুলো সো চলেন আমরা একটু দেখে নেই তো এটা দেখার জন্য আমাদেরকে একটা ছবি দেখতে হবে সো ছবিটাতে যাই এই ছবিটাও জান খুব স্পেসিক হিস্টোলজি থেকে দেওয়া একদম শুরুর ছবিটা খুব সম্ভবত ও যদি আমি এটা সকালে রেকর্ড করছি কিন্তু উপরে আসলে টাইমটা চলে এসেছে যে আমি আসলে আগের দিন রাতে এই ছবিগুলো ওয়ান নোটে বসিয়েছিলাম সো টাইম উঠে গেছে এনিওয়েজ সো এখানে আপনার যে অবস্থাটা দেখিয়েছে সেটা কিন্তু যখন আপনি এমব্রায়ো ছিলেন তখনকার অবস্থা তার মানে যখন আপনার মাসেলগুলো ডেভেলপ হচ্ছে আস্তে আস্তে তো শুরুতে কিন্তু আপনার মাসেল না শুরুতে আপনার এরকম ছোট ছোটো কতগুলো সেল ছিল পরে দেখেন এই সেলগুলো একটা আরেকটার সাথে ফিউশন হয়ে তারপর এরকম একটা টিউবের মতো হয়ে গেছে সো মনে করেন নিচের এই তিনটা মাসেলের সেল এটাকে আমরা বলছি মায়োব্লাস্ট এরা ফিউশন হয়ে এই একটা টিউব হয়েছে তো আমরা এগুলোকে বলছি মায়ো ব্লাস্ট ব্লাস্ট বলতে ইমম্যাচিউড ফর্মটাকে বোঝানো হয়েছে এবং মায়ো দিয়ে মাসেল এবং এগুলো ফিউশন হয়ে নিচে যে একটা টিউব হলো এই টিউবটাকে আমরা বলছি মায়ো টিউব টিউব এবং মায়ো তো মাসেল এবং পরবর্তীতে হয় কি এই মায়ো টিউবটাই ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে এই মাসেল ফাইবার তৈরি হয় বা মাসেল সেল সো দিস ইজ দি মায়ো ফাইবার মায়ো ফাইবার বা মাসেল ফাইবার বলতে পারেন কিংবা এটা একটা সেল তো ধরেন এই নিচের এই তিনটা সেল ধর তো ধরেন এই নিচের এই তিনটা সেল বা তিনটা মায়োব্লাস্ট এরা ফিউশন হয়ে এই টিউবটা তৈরি হলো তো এদের নিউক্লিয়াস যে ভিতরে আছে তো দেখেন এই ভিতরে কিন্তু এই তিনটা নিউক্লিয়াস চলে এসছে এবং এই উপরের মায়োব্লাস্ট দুটো দেখেন এই মায়োব্লাস্ট দুটো ফিউশন হয়ে এই একটা টিউব তৈরি হয়েছে তো উপরের এই নিউক্লিয়াস দুটো মানে মায়োব্লাস্টের নিউক্লিয়াস দুটোই কিন্তু এই দুটো নিউক্লিয়াস যেটা মায়ো টিউবে এসেছে তো পরে দেখা যাচ্ছে যে এই টিউবগুলোই ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে একটা লম্বা ফাইবার তৈরি করেছে যেটাকে আমরা পরবর্তীতে সেল বলছি তাহলে একটা সেল এখানে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস থাকার কারণ হচ্ছে এই নিউক্লিয়াসগুলো এসছে অনেকগুলো মায়োব্লাস্ট থেকে তাহলে একটা সেল কিন্তু তৈরি হচ্ছে অনেকগুলো মায়োব্লাস্টের ফিউশনে এর জন্যই কিন্তু দে হ্যাভ দি মাল্টিপল নিউক্লিয়াস ওকে এবং আপনাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা ছিল যে এরা কেন পেরিফেরিতে আছে সেন্টারে তো থাকার কথা তো সেটার জন্য এই ছবিটা দেখতে হবে এই ছবিটা আসলে ইন্টারনেট থেকে নেওয়া আপনাদেরকে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব যদি চান এক্ষেত্রে দেখেন প্রথম দিকে কিন্তু এই নিউক্লিয়াসগুলো কিন্তু সেন্টারেই থাকে এই যে সেন্টারে আছে এই একটা সেল পরবর্তীতে কিন্তু এর ভিতরে প্রচুর মায়োফিব্রিল ডেভেলপ করে এরকম ফিব্রিল ভরা থাকে তো এই ফিব্রিলের প্রেশারে নিউক্লিয়াসগুলো কিন্তু আর সেন্টারে থাকতে পারে না তখন কিন্তু এরকম পেরিফেরিতে চলে আসে আম নাচ এক্সপ্লেনিং হাউ দে আর গোয়িং দে আমি জাস্ট বলছি যে কেন এটা যায় ওয়াই দে আর হিয়ে সেটা হচ্ছে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ এক্সেসিভ মায়োফিব্রিল সিনসাইড দ্য সেল এত মায়োফিব্রিল থাকে যে ভিতরে এই বড় বড় নিউক্লিয়াসগুলো থাকার জায়গা নেই স্পেস নেই বাট কীভাবে যাচ্ছে পেরিফেরিতে এটা একটা প্রসেস আছে উইচ আম নট এক্সপ্লেনিং হিয়ে এটা যদি তুই বলতে চাই তাহলে আমাকে আরেকটা ভিডিও করতে হবে কারণ প্রসেসটা একটু জটিল আর একটু বড় তো এই গেল আপনাদের দুটো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে এইটা একটা সেল যেটাকে আমরা বলছি মায়ো ফাইবার এবং ভিতরে আরও ছোট্ট ছোট্ট ফাইবারের মতো আছে যেগুলোকে আমরা বলি মায়ো ফিব্রিল ফিব্রিল আর সেলটাকে বলি ফাইবার তো ঠিক আছে তো আমরা আগের ছবিটাতে ফেরত যাই তো আমরা এটাতে ছিলাম তো দেখেন এই বাম দিকের ছবিটাতে নিচে 
যে একটা সেলের ভিতরে কিন্তু এই যে আপনারা ছোট ছোট গোল গোল মতো জিনিস দেখতে পাচ্ছেন দিস অল আর মায়োফেব্রিলস সো এগুলো সবই হচ্ছে মায়োফেব্রিল মায়ো ফেব্রিল যেগুলো আসলে কিন্তু অন্যান্য কোনো সেলের ভিতর নেই সো স্কেলেটাল মাসালের সেলের কিছু প্রপার্টি আপনারা পেয়ে গেলেন যে এটার বাইরের যে মেমব্রেন সেটাকে আমরা বলি সার্কুলাইমা উইদ ইন দ্যাট ইউ হ্যাভ দি সাইড প্লাজম উইচ ইস ওনার সার্কো প্লাজম এবং এর ভিতরে অন্যান্য সেলের মতো সব অর্গানালিজ আছে লাইক নিউক্লিয়াস দেন রাইবোজম স্মুথ অ্যান্ড প্লাজমিক রেটিকুলাম যেটাকে আমরা বলছি সার্কো প্লাজমিক রেটিকুলাম অ্যান্ড অলসো গোলজে প্রেটাস অ্যান্ড এভরিথিং আর এখানে এক্সট্রা আরও কিছু জিনিস আছে দোজ আর দি মায়াফেব্রিলস যেগুলো অন্যান্য কোনো সেলে নেই তো চলে না আমরা একটা সেলকে একটু বড় করে দেখি যে সেলের ভিতরটা কীরকম থাকে সো এই ছবিটা ভালো এটা একটু বড় করি সো এই ছবিটা আই হ্যাভ কালেক্টেড ফ্রম দ্য ইন্টারনেট এটার লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব নিচে আমাকে খুঁজতে হবে ইন্টারনেটটা কোথা থেকে নিয়েছি অ্যাকচুয়ালি ফর গড এনিওয়েজ এই ছবিটা মাসেল দা একটা সেলের ছবি খুব সম্ভবত অর্ধেকটা দিয়েছে আরও অনেক লম্বা হয় এটা তো দেখেন এখানে কিন্তু মাসেল সেলটাকে বলছে মায়া ফাইভার এটা কিন্তু আসলে একটা সেল তো এনিওয়েজ যেটা বলতে চাচ্ছি দেখেন এই একটা সেল পুরোটা এবং সেলের ভিতরে দেখছেন কত মায়া ফেব্রিল সো এগুলো সবই হচ্ছে মায়া ফেব্রিল তো একটা মায়া ফেব্রিল কীরকম টেনে বাইরে নিয়ে এসে দেখিয়েছে তো আমরা ওইটা একটু জুম করে দেখি সো এটা একটা মায়া ফেব্রিল তো এখন মায়া ফেব্রিল নিয়ে কিছু স্পেশাল জিনিস আছে সেটা হচ্ছে মায়া ফেব্রিলের ভিতর কিন্তু এরকম কতগুলো ডিস্কের মতো দাগ দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে বলা হয় জে ডিস্ক এই জে ওয়ার্ডটা এসেছে গ্রিক শব্দ জেউশন ওয়ার্ড থেকে জেউশন বলতে ইন বিটুইন কারণ এই একটা জে ডিস্ক থেকে আর একটা জে ডিস্ক পর্যন্ত এই অংশটুকুকে আমরা বলি সার্কোমিয়ার হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নেও এটা একদম মাসেলের এ বি সি ডি যে সার্কোমিয়ারটা কি সার্কোমিয়ারটা হচ্ছে একটা মাসেলের কন্ট্রাক্টাল ইউনিট সো এটা একটা সার্কোমিয়ার এটা একটা সার্কোমিয়ার এটা একটা সার্কোমিয়ার তাহলে দেখেন এরকম অনেকগুলো সার্কোমিয়ার একসাথে হয়ে একটা মায়া ফেব্রিল তৈরি হচ্ছে এই সার্কোমিয়ারের ভিতরে দেখেন এরকম লম্বা লম্বা আবার অনেক দাগ দাগ দেখা যাচ্ছে এই দাগগুলো হয়েছে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ দি মায়ো ফিলামেন্ট মায়ো ফিলামেন্টস মায়া ফিলামেন্টস কি কী ধরনের একটা অনেক চিকনা আর একটা অনেক মোটকা চিকনাটাকে আমরা বলি অ্যাক্টিন এবং মোটকাটাকে আমরা বলি মায়োসিন এখন অনেকে কিন্তু মনে রাখতে পারেন না যে কোনটা চিকনা আর কোনটা মোটকা তো এটা মনে রাখার একটা উপায় হচ্ছে এম ফর মোটা সো মায়োসিন হচ্ছে মোটা যে ফাইবারটা সেটা তো এই অ্যাক্টিন এবং মায়োসিন নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিটেলস আলোচনা করব যখন আমরা সার্কোমিয়ারটা পড়বো তো আজকের ক্লাসে আপাতত আমরা সেলটা নিয়ে ফোকাস থাকব খালি এটুকু জেনে রাখেন যে সার্কোমিয়ারটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টাল ইউনিট অফ দি মাসেল তো একটা মায়া ফেব্রিলে এরকম অনেক সার্কোমিয়ার থাকে তো যেটা বলছিলাম যে জুয়েশন ওয়ার্ড থেকে কেন এটা জি ডেস্কটা এসেছে জুয়েশন বলতে ইন বিটুইন আপনারা এটা বলতে পারেন যে দুটো জি ডেস্কের মাঝখানে সার্কোমিয়ার থাকে কিন্তু অন্যভাবে কিন্তু আপনারা এটাও বলতে পারেন যে দুটো সার্কোমিয়ারের মাঝখানে একটা জি ডেস্ক থাকে তাহলে বিটুইন টু সার্কোমিয়ার সিফ কোচ দ্য জি ডেস্ক সে কারণে এটাকে জি ডেস্ক বা ইন বিটুইন বলা হয় জি বলতে জুয়েশন যার মানে হচ্ছে ইন বিটুইন মানে গ্রিক ভাষায় তো এটাকে আমরা একটু ছোট করে দেখি এখন তো সি এটার চারপাশে এটা কিন্তু পাতলা যে এটা দেখিয়েছে দিস ইজ দ্য সেল মেমব্রেন এটাকে আমরা বলছি সার্কুলাইমা তো খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু অনেক নিউক্লিয়াস থাকে এখানে বলেছে দে হ্যাভ মেনি নিউক্লিয়াই এবং নিউক্লিয়াসগুলো কিন্তু দেখেন কোনোটা মাঝখানে নেই সবগুলো আছে পেরিফেরিতে জাস্ট পেনেট দ্য সার্কুলাইমা এই যে সার্কুলাইমার ঠিক নিচে পেরিফেরিতে এটা একটা নিউক্লিয়াস এটা একটা নিউক্লিয়াস এবং এটাও একটা নিউক্লিয়াস তো এটাও দেখেন সার্কুলাইমার ঠিক নিচে আছে এই জিনিসটা হচ্ছে সার্কুলাইমা সো দিস ইজ দ্য সার্কুলাইমা যার আন্ডারনিথ এফ কট সে মানে নিউক্লিয়াই আর এছাড়া দেখেন আপনারা এখানে অনেকগুলো মাইটোকন্ড্রিয়া পাবেন সো দিজ আর দ্য মাইটোকন্ড্রিয়াস এই যে লাল লাল দেখা যাচ্ছে মাঝখানে মাঝখানে এটা যেহেতু ক্রস সেকশন পুরোটা দেখায়নি জাস্ট কাটার পরের অংশটুকু দেখিয়েছে সো দিজ আর দ্য মাইটোকন্ড্রিয়াস এখন এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান আপনারা পাবেন যে এখানে কিন্তু অনেক মাইটোকন্ড্রিয়াস আছে এই মাইটোকন্ড্রিয়াস কেন আছে কারণ ইউ নিড দ্য এইটিপ ইউ নিড দ্য এনার্জি ফর দ্য কন্ট্রাকশন অফ ইউর মাসল কারণ আপনারা জানেন মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ হচ্ছে এটিপি প্রোভাইড করা আর আপনার মাসল কন্ট্রাকশনের জন্য আপনার অনেক এনার্জি লাগবে যেটা প্রোভাইড করছে এসব মাইটোকন্ড্রিয়া তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া কিন্তু বডির ওই সব জায়গায় বেশি থাকবে যেখানে আপনার প্রচুর এনার্জি লাগবে লাইক ইন দ্য স্কেলাচাল মাসল অ্যান্ড অলসো ইন ইউর হার্ট আই মিন দ্য কার্ডিয়াক মাসল যেহেতু কার্ডিয়াক মাসল সবসময় পাম্প করছে
হচ্ছে এবং বডিতে অনেক বিশাল অ্যামাউন্টে ব্লাড ওকে পাম্প করে পাঠাতে হচ্ছে সো ওটার কিন্তু একটা ভালো অ্যামাউন্টে এনার্জি লাগছে যে কারণে ওখানেও প্রচুর পরিমাণে মাইটোকন্ড্রিয়াস আছে তাছাড়া আপনার বডির পুরো মেটাবলিজমটাই হচ্ছে কিন্তু মেনলি ইনসাইড ইউর লিভার সো লিভারেও কিন্তু এই মাইটোকন্ড্রিয়া দরকার হয় কারণ মেটাবলিজমের আপনার এটিপি প্রোডাকশন হয় সো ইউ নিড দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া বডি অ্যান্ড ইয়া তো আপনাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে সব জায়গাতেই এমবিবিএসও এমসিকিউতে থাকে দেন ফাইভাতেও এটা ধরা হয় এছাড়া পোস্ট গ্রাজুয়েশন অ্যাডমিশন টেস্ট যেটা অ্যাডমিশন টেস্টেও এই এমসিকিউতে থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া কোথায় কোথায় বেশি থাকে অ্যান্ড অলসো ইন ইয়োর পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্স কোর্স চলাকালীন যে পরীক্ষাগুলো ওখানে কিন্তু ভাইভাতে একটা অহরহ কোয়েশ্চেন ধরা হয় যে মাইটোকন্ড্রিয়া কোথায় কোথায় বেশি থাকে কেন বেশি থাকে এবং আপনার কিছু এক্সপ্ল্যানেটরি কোয়েশ্চেন থাকে ইন দ্য রিটার্ন এক্সপ্লেনেশন যে মাইটোকন্ড্রিয়া এখানে থাকার কারণটা কি এটার কারণই হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া এনার্জি প্রোভাইড করে তো আপনার বডির যেসব জায়গায় এনার্জি বেশি লাগবে সেসব জায়গায় মাইটোকন্ড্রিয়া বেশি থাকতে হবে তো আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন বডির কোথায় কোথায় আপনার এনার্জি প্রোডাকশন করতে হয় হার্টে দেন স্কেলেটাল মাসল দেন অলসো ইন দ্য লিভার ব্রেইন নিউরন নিউরোনাল টিস্যুজ তো এইসব জায়গায় আপনার মাইটোকন্ড্রিয়া বেশি থাকবে তো এটা আপনি পেলেন এখন দেখেন ইউ হ্যাভ কট দি নিউক্লিয়াই জাস্ট অন ইন দি সার্কেলাইমা বাট দি মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যান্ড সার্কোপোজমিক রেটিকুলাম দে ফন্স বিটুইন দ্য মাই ফেপ্রিলস সেটার জন্য আমাদের একটা ছবি দেখতে হবে এই ছবিটা এটা এখানে কিন্তু এই পুরোটাতে একটা ফাইবার বা একটা সেল বুঝানো হয়েছে অ্যান্ড ইনসাইড দ্য সেল দিজ ওলা মায়োফিব্রিলস এটা একটা ক্রস সেকশন সামনে থেকে দেখিয়েছে এবং দেখেন মায়োফিব্রিলের ভিতরে কেউ কেউ কিন্তু এরকম মোটা মোটা হলুদ হলুদ দেখাচ্ছে এবং কেউ কেউ একটু ডার্ক কালারের ছোট ছোটো ডট ডট চিকন চিকন দেখাচ্ছে তো এই মোটা মোটাগুলো হচ্ছে মায়োসিন এবং এই চিকনগুলো দেখা যাচ্ছে যেগুলো চিকনগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিন সো দেখতেই পাচ্ছেন একটা মায়োফিব্রিলের ভিতরে অ্যাক্টিন এবং মায়োসিন থাকে কন্ট্রাকশনটা কিন্তু মেনলি এডের একটা ইন্টারাকশনের কারণে হয় সো যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই দেখেন এদেরকে ঘিরে আছে কতগুলো যে নীল নীল জালির মতো ছড়িয়ে আছে দি জলার সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সো এগুলো দি জলার সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তো এই সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ইম্পর্টেন্স কি এটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এই সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের টার্মিনাল এন্ডটা দেখেন শেষের দিকে এটা দেখেন ডাইলেটেড হয়ে আছে এরকম রাইট সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের এই ডাইলেটেড অংশটুকুকে আমরা বলি টার্মিনাল সিস্টার না কোথাও লিখা আছে হয়তো বা সি এই যে টার্মিনাল সিস্টার না অফ স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বা সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এখানে বুঝিয়েছে এই অংশটুকুতে বা সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের এই টার্মিনাল ডাইলেটেড পার্টটাতে থাকে ক্যালসিয়াম হুইচ ইস নেটেড ফর দি কন্ট্রাকশন অফ ইয়ার মাসল তাহলে আপনার মাসলের কন্ট্রাকশনের জন্য ক্যালসিয়াম অত্যন্ত জরুরি জরুরি না এটা হচ্ছে এসেনশিয়াল একটা জিনিস এটা ছাড়া হবেই না সো ক্যালসিয়াম আপনার লাগবেই ফর দি কন্ট্রাকশন অফ ইয়ার মাসল সো এই ক্যালসিয়ামটা আছে এই সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভিতরে সেই জন্য এই প্রতিটা মায়োফিব্রিলের গায়ে গায়ে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে সো দ্যাট দ্যাট ক্যান ইজিলি প্রোভাইড দ্য ক্যালসিয়াম এছাড়া দেখেন শুধু শুধু তার ক্যালসিয়াম রিলিজ হবে না নিশ্চয়ই এর একটা স্টিমুলাস ফ্যাক্টর লাগবে সেটা কিভাবে হয় সেটা হচ্ছে মাসেলের যে মেমরেনটা এটাকে আমরা বলছি সার্কোলেমা তো এই সার্কোলেমার ভিতরে দেখেন কতগুলো যে ছোট ছোট ছিদ্র দেখা যাচ্ছে সো অ্যাকচুয়ালি হয় কি সেল এই মেমব্রেনের কিছুটা অংশ কিন্তু ভিতরে ঢুকে যায় ঢুকে যে এরকম টিউবের মতো ফর্মেশন করে সো এখানে দেখাই যাচ্ছে এই যে সবুজ রঙের যে টিউবটা দেখা যাচ্ছে এই টিউবটা কিন্তু আর কিছুই না এটা হচ্ছে সেল মেমব্রেন থেকে একটা অংশ ইনওয়ার্ড ঢুকে এরকম একটা টিউব তৈরি করেছে যেটা কিন্তু ফাইবারের সাথে ট্রান্সভার্সলি থাকে ফাইবারগুলো তো এরকম শোয়ানো থাকে না ফাইবারগুলো অ্যাকচুয়ালি থাকে এরকম লম্বা লম্বা এবং এদের গায়ে এই টিউবটা থাকে এরকম ট্রান্সভার্সলি সেই জন্য এদেরকে বলা হয় ট্রান্সভার্স টিউবুল বা টি টিউবুল টিউবুল বলতে তো টিউবের মতো ছোট ছোট তাই এটাকে টিউবুল বলা হচ্ছে এবং টি ফর ট্রান্সভার্স এখন একটা মজার জিনিস খেয়াল করে দেখেন সেটা হচ্ছে এই মাঝখানে একটা টি টিউবুল এর দুপাশে কিন্তু দুটা টার্মিনাল সিস্টার নিয়ে আছে বা বলতে পারেন সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তো এই মাঝখানে একটা টি টিউবুল এবং দুপাশে এই দুটো সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের টার্মিনাল সিস্টার না এই তিনটা জিনিসকে আমরা একসাথে বলি ট্রায়ার্ড সো একটা ট্রায়ার্ডের ভিতরে মাঝখানে একটা টি টিউবুল থাকে এবং দু সাইডে দুটো টার্মিনাল টয়লেটেড অংশ বা টার্মিনাল সিস্টার না থাকে অফ সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তো ওপাশেও দেখেন দেখা যাচ্ছে মাঝখানে একটি টি টিউবুল আবার ট্রান্সভার্স টিউবুল এবং দুই পাশে দুটো সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটার ইম্পর্টেন্সটা কি এটার ই
এটাও জান ক্রিয়াস বেসিক হিস্টোলজি থেকে নেওয়া এই ছবিটাও জান ক্রিয়াস বেসিক হিস্টোলজি থেকে নেওয়া তো আপনারা দেখতে চাইলে অনলাইনে বইটা পাবেন ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন দিস ফিগার ইজ ফ্রেডি গুড টু এক্সপ্লেন এই যে এর উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আপনার সার্কুলেমা বা সেলের যে মেমব্রেনটা এখন দেখেন এই যে সেলের মেমব্রেন থেকে কিন্তু এই টিউবটা ডেভেলপ করেছে এবং টিউবটা কিন্তু নিচের দিকে ঢুকে গেছে তাহলে এই টিউটিউবটা এই সার্কল এমারে একটা ইনওয়ার্ড ঢুকে যাওয়াটা পোর্শন এখন এটার ইম্পর্টেন্স থাকে সেটা হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে আপনার অ্যাকশন পটেন্সিয়াল বা মাসেলের জন্য একটা নার্ভের ইম্পালস ওইটা এটা ক্যারি করে কিভাবে করে এই দেখেন এই মেমব্রেনটার উপরে কিন্তু আপনার এই যে নার্ভটা লাগানো একটা নার্ভের এন্ডিং এর সাথে লাগানো আছে তো এটা একটা জাংশন এটি তো নিউরনের লাস্টের এন্ড এবং এটা মাসেল তো এটাকে বলা হয় নিউরো মাসকুলার জাংশন নিউরো মাসকুলার জাংশন এন এম জে এ নিউরন এই মেমব্রেনটাকে স্টিমুলেট করবে তো এটা কিভাবে কাজটা হয় সেটা এখানে বলবো না আল এক্সপ্লেন দ্যাট ইন মেকানিজম অফ কনস্ট্রাকশন যে ভিডিওটা হবে সেখানে তো আপাতত খালি শর্ট ফর্মে বলি যে এই নিউরনটা মাসেলের এই মেমব্রেনটাকে স্টিমুলেট করবে বা এখানে একটা ইম্পালস দেবে কিংবা বলতে পারেন এই মেমব্রেন একটা অ্যাকশন পটেন্সিয়াল জেনারেট করবে তো যাই হোক একটা ইম্পালস এই মেমব্রেনে দিল সেই ইম্পালসটা ক্যারিড আউট হবে ইন দিস টিটিউবুল তো এই ইম্পালসটা টিটিউবুলে আসলে পাশের সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দুটা স্টিমুলেটেড হবে এবং এই সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভিতর ভর আছে ক্যালসিয়াম তো তারা স্টিমুলেটেড হলে তারা ক্যালসিয়ামগুলো রিলিজ করে দেবে অ্যান্ড দ্যাট ক্যালসিয়াম ইজ নেসেসারি ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ ইয়ার মাসেল তার মানে মাসেল কনস্ট্রাকশনের জন্য আপনার ক্যালসিয়াম লাগবে যেটা আছে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামে তারা আপনা আপনি রিলিজ করবে না তারা রিলিজ করবে যখন এরা স্টিমুলেটেড হবে বা তাদের ভিতরে কোনো ইম্পালস আসবে এই ইম্পালসটা ক্যারি করবে টি টিউবুল তো সেজন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ট্রায়ার জিনিসটা জানতে হবে তিনটাকে একসাথে আমরা বলছি ট্রায়ার্ড যেটা থাকে স্কেলেটেল মাসেলে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এটা এম বি বি এস এ এম সি কিউতে থাকতে পারে তো স্কেলেটেল মাসেলে কোনটা থাকে ট্রায়ার্ড না ডায়ার্ড না কোন জিনিসটা কিংবা ট্রায়ার্ড কোথায় থাকে এটাও আসতে পারে যে স্কেলেটেল মাসেলে না কার্ডিয়াক মাসেলে না স্মুথ মাসেলে তো ট্রায়ার্ডটা থাকে স্কেলেটেল মাসেলে আর কার্ডিয়াক মাসেলে থাকে হচ্ছে ডায়ার্ড আর পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষায় একটু ডিটেলসে এগুলো ধরা হয় যে কীভাবে মেকানিজমটা কি হাউ দ্য ট্রায়ার ইজ ওয়ার্কিং এগুলো তো সরি তো এই ছবিটাতে আর কি কি দেখতে পাচ্ছেন একটু দেখে নেই একবারে ক্লিয়ার হয়ে যায় এই ছবিটাতে আরও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মাইটোকন্ড্রিয়া আছে বিটুইন দ্য মায়োফিব্রিলস রাইট আর নিউক্লিয়াসগুলো যে বাইরের দিকে দেখা যাচ্ছে জাস্ট আন্ডার নিড দ্য সার্কুলার মা যে বাইরের দিকে ওকে তো এই ছবিটা থেকে আর কিছু জানার নেই আপাতত তো আমরা আগের ছবিটাতে ব্যাক করি তো এতটুক গেল হচ্ছে মাসেল সেলের অর্গানাইজেশন এখন আমি বলবো মাসেলের অর্গানাইজেশন সেটাও অ্যাকচুয়ালি সেই সেল থেকেই বলতে হবে সেটা হচ্ছে আপনারা যে দেখেছেন যে মাসেলের সেলের যে বাইরের এই মেমব্রেনটা এটাকে আমরা বলছি সার্কুলেমা বাট আউটসাইড দ্য সার্কুলেমা এই মাসেল সেলের বাইরে একটা কানেকটিভ টিস্যুর কাভারিং থাকে এই যে পাশে দিস কাভারিং হলুদ কালার দিয়ে আঁকছি তাহলে সেলের কাভারিংটাকে বলছিলাম আমরা সার্কুলেমা বাট আউটসাইড দ্য সার্কুলেমা এটা একটা কানেকটিভ টিস্যুর কাভারিং আছে যেটাকে আমরা বলি এন্ডো মাইসিয়াম মাইসিয়াম বলতে মাসেলের কথা বোঝানো হয়েছে এবং এন্ডো বলতে ভিতরে যেহেতু আসলে এই জিনিসটা বাইরে অনেকগুলো কাভারিং আছে তো একদম ভিতরে তো সেলটা আছে তো সেলের বাইরের যে কাভারিংটা এটাকে আমরা বলি এন্ডো মাইসিয়াম তাহলে দেখেন এটাকে একটা বলেছিলাম মাসেল সেল মাসেল সেলের ভিতরে দেখেন দুটো মেমব্রেন দেখতে পারবেন আপনারা এখানে একটা দেখেন ভিতরের দিকে এই যে এটা এটা হচ্ছে সার্কোলেমা এবং সার্কোলেমার বাইরে আউটসাইড দ্য সার্কুলেমা সেখানে কিন্তু আরেকটা মেমব্রেন দেখা যাচ্ছে যে এখানে এটা হচ্ছে আপনার এন্ডোমাইসিয়াম তাহলে আমি একটু একটা দেখিয়ে দিই তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে মাসেলের সেলটা বা মাসেল ফাইভার এর বাইরের যে কাভারিংটা এটাকে আমরা বলছি এন্ডোমাইসিয়াম এখন একটু খেয়াল করে দেখেন যে এখানে সেল কিন্তু একটাই না সেল কিন্তু আশেপাশে অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা সেলের ভিতরে ওই যে ছোটো ছোটো আরও গোল গোল দেখতে পাচ্ছেন দোজ অলার মায়োফিব্রিলস এবং প্রত্যেকটার বাইরে কিন্তু ওই একটা কাভারিং আছে এবং সে কাভারিংটা হচ্ছে এন্ডোমাইসিয়াম সো এটা একটা সেল এটাও আর একটা সেল তাহলে কিন্তু এ প্রত্যেকটাই মাসেলের সেল বা মাসেল ফাইভার এবং এই প্রত্যেকটা ফাইভার বা মায়োফাইভার দেয়ার কাভার্ড বাই দি এন্ডোমাইসিয়াম এখন দেখেন এই সেলগুলো একটা গুচ্ছ রূপে বা বাঞ্চ অফ সেল হিসেবে আছে তো এই বাঞ্চ অফ সেল একসাথে এতগুলো সেলকে আমরা বলি মাসেল ফ্যাসিক্যাল মাসেল ফ্যাসিক্যাল ফ্যাসিক্যাল বানান কি ঠিক আছে আমি ভাবছিলাম এখানে সিটা আছে কি নেই এনিওয়েজ 
তো যেটা বলছিলাম যে একটা গ্রুপ অফ মাসল সেল বা একটা গ্রুপ অফ মাসল ফাইভার এদেরকে একসাথে বলছি মাসল ফ্যাসিকাল এখন দেখেন এই ফ্যাসিকলেও কিন্তু এর চারপাশে ওই যে ডাবল লেয়ার দেখতে পাচ্ছেন চারপাশে একটা মেমব্রেন আছে সেটা হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু কাভারিং তো একটু একে দেখাই এই যে কাভারিংটা এই কানেকটিভ টিস্যু কাভারিং আউটসাইড দ্য মাসল ফ্যাসিকাল এটাকে বলছি আমরা ফেরিমাইসিয়াম এখানে পেরি বলতে কিন্তু চারিপাশে বোঝানো হচ্ছে এই বাঞ্চ অফ সেলের চারপাশে যে মেমব্রেনটা বা কাভারিংটা এটাকে আমরা বলছি পেরিমাইসিয়াম এই যে বাঞ্চ অফ সেল কিংবা মাসল ফ্যাসিকাল এই ফ্যাসিকাল কিন্তু একটা উপরে এনে উঠিয়ে দেখানো হয়েছে কিন্তু এরকম কিন্তু একটা না অনেকগুলো ফ্যাসিকাল আছে চারিপাশে এবং প্রত্যেকটাতেই খেয়াল করে দেখবেন কাভারিং আছে তো কাভারিংগুলো এঁকে দিই আমি সো এটা একটা মাসল ফ্যাসিকাল যার পাশে এরকম একটা কাভারিং আছে এটা আরেকটা মাসল ফ্যাসিকাল যার পাশে পেরিমাইসিয়াম তাহলে এই প্রত্যেকটাই কিন্তু ফ্যাসিকাল এবং প্রত্যেকটা ফ্যাসিকালের চারপাশে কিন্তু কাভারিং থাকবে অব দি পেরিমাইসিয়াম হুইচ ইজ এ কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার এখন এই যে ফ্যাসিকালসগুলো এরাও কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে একটা গুচ্ছ রূপে কিংবা একটা বান্ডল ফর্ম করে আছে তো এই বাঞ্চ অফ ফ্যাসিকালস যে বান্ডলটা ফর্মেশন করেছে এটাকে আমরা বলছি একবারে একটা মাসল যেটা আপনারা খালি চোখে দেখতে পারেন তাহলে মাসলটার কিছুই না মাসল হচ্ছে এই ফ্যাসিকালসগুলোর সমষ্টি এখন দেখেন এই মাসলটা চারপাশেও কিন্তু একটা কানেকটিভ টিস্যু কাভারিং আছে সেই কাভারিংটা আবার একটুখানি উঠিয়েও দেখিয়েছে তো এই কাভারিংটার কথা বলছিলাম তো এই যে চারপাশে একটা কাভারিং অ্যারাউন্ড দি মাসল এটাকে আমরা বলছি এপিমাইসিয়াম তাহলে এই পুরো যে বান্ডল অফ ফ্যাসিকালস এদেরকে আমরা একসাথে বলছি মাসল আর অ্যারাউন্ড দি মাসল এর চারপাশে যে কানেকটিভ টিস্যু কাভারিং একে আমরা বলছি এপিমাইসিয়াম এই তো গেল তাহলে অ্যারাউন্ড দি মাসল ইউ হ্যাভ কট দি এপিমাইসিয়াম অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দি ফ্যাসিকাল ইউ হ্যাভ কট দি পেরিমাইসিয়াম আর এই যে মাসলের ফাইবার এর চারপাশে হ্যাভ কট দি এন্ডোমাইসিয়াম তাহলে এপিমাইসিয়াম পেরিমাইসিয়াম এন্ডোমাইসিয়াম এছাড়া আর কিছু কি বাকি আছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে মাসলটা যে বোনস ইনসার্সন নিয়েছে এটা কিন্তু থ্রু আ ট্যান্ডন মাসলটা আসলে কিন্তু এই পর্যন্ত এক্সটেন্ড করেছে এবং এপিমাইসিয়ামের চারপাশেও একটা ডিপ ফ্যাশার কাভারিং আছে সো এই যে সাদা মতো অংশ দিস ইজ দ্য ডিপ ফ্যাশার বাট এরও নিচে ওই যে ওই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে সাদা তার মানে এই লাল অংশটা কিন্তু ওই যে একটা মার্ক দেখা যাচ্ছে এই মার্ক পর্যন্ত এক্সটেন্ড করেছে তার নিচে আছে ট্যান্ডন তাহলে থ্রু দ্য ট্যান্ডন মাসলটা ইনসার্সন হয়েছে একটা বোনসে তাহলে মাসল সরাসরি কিন্তু বোনসার লাগে না মাসল বোনসার লাগে ভায়া দ্য ট্যান্ডন সো এই অংশটা ট্যান্ডন ট্যান্ডনটা একটু দেখিয়ে দিই তাহলে এটা হচ্ছে ট্যান্ডন এবং এই যে সাদা অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডিপ ফ্যাশা তাহলে ডিপ ফ্যাশাটা আসলে এই ট্যান্ডনের উপরেও থাকে এবং অ্যাব দ্য মাসল মাসল বলতে এপিমাইসিয়াম সহ মাসল তো এখন যেটা বলতে যাচ্ছি যে এই ট্যান্ডন তারপর এই যে এপিমাইসিয়াম দেন ইউ কফ দি ফেরিমাইসিয়াম এন্ডোমাইসিয়াম এগুলো কিন্তু সব কানেকটিভ টিস্যু সো এই যে ট্যান্ডন দেন হচ্ছে এপিমাইসিয়াম দেন দ্য পেরিমাইসিয়াম মানে যত কাভারিংগুলো অ্যান্ড অলসো দ্য ট্যান্ডন অ্যান্ড দি এন্ডোমাইসিয়াম এগুলো সবই হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু ট্যান্ডনটা একটু ওই সাইডে দিই লিখি তাহলে আমার একটু সুবিধা হবে এপিমাইসিয়াম পেরিমাইসিয়াম এন্ডোমাইসিয়াম দি জল আর কানেকটিভ টিস্যু আর ওদিকে টেন্ডনটাও এটাও একটা কানেকটিভ টিস্যু কিন্তু এই যে দেখেন বাইরে এপিমাইসিয়াম কিংবা পেরিমাইসিয়াম এর ভিতরে কানেকটিভ টিস্যুর যে ফাইবারগুলো না এভাবে থাকে একদম হ্যাপাজার্ড কিংবা বলতে পারেন ইরেগুলারলি আর এখানে যেটা থাকে মানে টেন্ডনে যে কানেকটিভ টিস্যুর ফাইবারগুলো ওরা কিন্তু এরকম সুন্দর রেগুলার একটা প্যাটার্নে সাজানো থাকে এবং সাথে দেখেন দুটোই কিন্তু এরকম ঘনভাবে আছে বা ডেন্সভাবে আছে তাই দুটোই কিন্তু ডেন্স কানেকটিভ টিস্যু বাট এই এপিমাইসিয়াম পেরিমাইসিয়াম কিংবা এন্ডোমাইসিয়াম এদেরটা দেখেন অ্যারেঞ্জমেন্ট ইরেগুলার আর টেন্ডনের যে ফাইবারগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা কিন্তু রেগুলার তাহলে দুটোই ডেন্স তাহলে ডেন্স সাথে যেহেতু এটা ইরেগুলারলি আছে তাই এটা ইরেগুলার আর টেন্ডনেরটাও কিন্তু ডেন্স ঘনভাবেই থাকে ডেন্স বাট দ্যাট ইজ রেগুলার তাহলে আপনাদের এটুকু ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা যে টেন্ডনের যে কানেকটিভ টিস্যু দ্যাট ইজ ডেন্স রেগুলার কানেকটিভ টিস্যু আর এপিমাইসিয়াম পেরিমাইসিয়াম বা যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ডেন্স ইরেগুলার কানেকটিভ টিস্যু তো দ্যাটস অল আর আরেকটা জিনিস একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে দেখেন 
এই যে মাসল ফ্যাসিকলার চার পাশে আবার একটু পিঙ্ক কালারের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে ওর ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটা লাল মতো অংশ দেন নীল দেন হলুদ লালটা আর্টারি দেন ইউ কট দি ভেইন দেন নার্ভ এগুলো তো হয় কি এই যে এপিমাইসিয়াম এগুলো থেকে কতগুলো সেপ্টেম্বর হয়ে যায় ইন বিটুইন দ্য ফ্যাসিকলস তো ওই সমস্ত সেপ্টেম্বরের ভিতরে আর্টারি ভেইন নার্ভ এগুলো থাকে বিকজ দ্য ফ্যাসিকলস বা মাসলগুলো আসলে দে নিড দ্য অক্সিজেন অ্যান্ড নিউট্রিশন তো আর্টারিগুলো ওগুলো দেয় এবং এদের যে বজ্র পদার্থ বা যা আছে সেগুলো হচ্ছে কালেকশন হয় ইন দ্য ভেইন আর নার্ভ তো ওখান থেকে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল দিবে দেন হচ্ছে মাসাল আর কন্ট্রাকশন হবে এবং এগুলো কিন্তু যেহেতু এটা একটা স্কেলেচাল মাসাল দিজ অল আর সোমাটিক নার্ভ আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এখানে ইম্পালস দিতে পারবেন সো এটা হচ্ছে ভলান্টারি মাসাল স্কেলাচাল মাসাল এবং এই যে নার্ভগুলো দিজ অল আর সোমাটিক নার্ভস সো আমি আমার চেকলিস্টটা একটু দেখিনি সব কিছু বলেছি কি না অর্গানাইজেশন অফ দি মাসেল আমি বলে দিয়েছি বাইরে থাকে মাসেল ভিতরে থাকে ফ্যাসিক্যাল তার ভিতরে থাকে মাসেল ফাইবার এটাই অর্গানাইজেশন আর চারপাশে থাকে এপিমাইসিয়াম দেন পেরিমাইসিয়াম ভিতরে থাকে এন্ডোমাইসিয়াম ইয়াস ওটা শেষ দেন অর্গানাইজেশন অফ মাসেল সেলস এটা তো আমি বলেছি পুরোটা এর ভিতরে বলেছি লং থাকবে সিলিন্ড্রিক্যাল থাকবে অ্যান্ড কম্পেয়ার করে দিয়েছি অন্য সেলের সাথে ইয়া প্লাজমা লেমা সার্কল লেমা প্লাজমা লেমা অন্য সেলের মেমব্রেনগুলোকে বলি প্লাজমা লেমা সার্কল লেমা হচ্ছে মাসেলের যে সেলের কাভারিং ওটা সার্কল দেয়মা সার্কো প্লাজমিক রেটিকুলাম আপনারা দেখেছেন যে মাসেল সেলগুলোর গায়ে গায়ে লাগানো থাকে অ্যান্ড ইয়া এবং বিটুইন দ্য মায়াফেব্রিলস ইউ কত দি মাইটোকন্ড্রিয়া এবং মাইটোকন্ড্রিয়া কোথায় কোথায় বেশি থাকে আপনারা সেটাও দেখেছেন আচ্ছা ক্যানো নিউক্লিয়াস মাল্টিপল এটা দেখেছেন ক্যানো নিউক্লিয়াস পেরিফেরিতে থাকে তাও দেখেছেন মায়োফিব্রিল একটা টেনে নিয়ে এসে দেখেছেন অ্যানাদার ফিগার শোয়িং দ্য মায়োফিব্রিলস আচ্ছা এটাও দেখিয়েছি সার্কোমিয়ার বলেছি কন্ট্রাক্টার ল্যাপারেটাস জেইড এস কেটাও বলেছি দেন মায়োফিলামেন্টগুলোর ভিতরে অ্যাক্টেন মায়োসিন আর জেইড দ্যাট টার্ক ব্যান্ড লাইট ব্যান্ড ও টার্ক ব্যান্ড অ্যান্ড লাইট ব্যান্ড আমি বলিনি ওকে ও আমার চেকলিস্টটা হয়ে ভালোই হয়েছে তো এখানেই দেখিয়ে দিই এটা মানে মেনলি আমি নেক্সট টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব বাট এখানে একটু দেখেন আপনারা দেখবেন যে এই যে ফিলামেন্টগুলো থাকে ফিলামেন্টগুলো একটা স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে যেটা সার্কোমিয়ার বলবার সময় আমি বলবো তো এই স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টের কারণে কিছু অংশ ডার্ক থাকে আর কিছু অংশ দেখবেন লাইট থাকে তাহলে একটা অংশ ডার্ক একটা অংশ লাইট দেন আবার একটা অংশ ডার্ক একটা অংশ লাইট তো ডার্ক অংশটুকুকে আমরা বলি ডার্ক ব্যান্ড এবং লাইট অংশটুকুকে আমরা বলি লাইট ব্যান্ড তো এই পুরো মাসেল ফাইবারের চারপাশে কিন্তু এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখা যায় বা মাসেল সেলটার চারপাশে এই যে একটা ডার্ক ব্যান্ড দেন হচ্ছে একটা লাইট ব্যান্ড দেন ডার্ক ব্যান্ড লাইট ব্যান্ড সো এটা হচ্ছে ডার্ক ব্যান্ড এবং দেখেন এই হালকা অংশটুকু দিস ইজ দ্য লাইট ব্যান্ড এটা মনে রাখার একটা উপায় আছে সেটা আমি পরবর্তী ভিডিওতে বলে দিব আজকের ভিডিওটা ইজ নট অন দ্যাট সো এটা বলেছি দেন সার্কল লেমার নিচে যে নিউক্লিয়াস থাকে বলেছি কেন মাইট্রোকন্ড্রিয়া অনেক বেশি থাকে তাও বলেছি কোথায় কোথায় থাকে আর সেই দ্যাট টার্মিনাল সিস্টার না টি টিউবুলার ফিগার দেখানো হয়েছে ওয়াটার দে কি কোয়েশ্চেন লিখেছি যাই হোক এগুলো কি বলেছি এগুলো আমার একটা চেকলিস্ট নিজের মন মতো একটা বানিয়েছি আর কি এখানে আমার সেন্টেন্স থেকে প্লিজ ডু নট জাজ মি এটা জাস্ট একটু ছোটোখাটো আর কি ট্রায়েড কি বলেছি ট্রায়েডের ভিতরে মাঝখানে থাকে একটা কি বলে টি টিউবুল এবং দুই সাইডে দুইটা সার্কো প্লাজমা ক্রাইটিকাল আমার সাইড দ্যাট ইয়াস স্কেলেটাল মাসালের অ্যারেঞ্জমেন্ট লাস্টে হ্যাঁ বলেছি এন্ডোমাইসিয়াম হ্যাঁ দেখিয়েছি এবং মায়ো ফাইবার মায়ো ফিব্রিল এন্ডোমাইসিয়াম হ্যাঁ দেখিয়েছি দেন মাসল ফ্যাসিক্যাল দেখিয়েছি হ্যাঁ মাসল ফ্যাসিক্যাল দেন এটার কাভারিং পেরিমাইসিয়াম দেন মাসল তার কাভারিং এপিমাইসিয়াম দেন ইউ কট দি ঠ্যান্ডন দেখিয়েছি এটা কি ধরনের কানেকটিভ টিস্যু ওখানে প্রেজেন্ট আছে এবং কানেকটিভ টিস্যুগুলো ইম্পর্টেন্স কি আচ্ছা কানেকটিভ টিস্যু ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আপনার চারিপাশে দেখেন চারিপাশে এটা থাকার কারণে এদের একটা সাপোর্ট হচ্ছে একটা রিজিড সাপোর্ট থাকে আর হচ্ছে একটা প্রোটেক্টিভ মেকানিজম আছে অ্যান্ড অলসো একটা শেপ মেনটেন হয় আর ভিতরে যে কানেকটিভ টিস্যুগুলো আছে দে আর অ্যাকচুয়ালি ক্যারিং দ্য ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড দ্য নার্ভ তো এটা হচ্ছে আপনার ব্লাড ভেসেল নার্ভ ক্যারি করে তো এগুলো এটার ইম্পর্টেন্স সো দ্যাট ইজ ইট 
So that's all for today's video. My next video will be on the sarcomere, which is very important to know. Our HRM gross anatomy and rheumatology shampoo video kurbo bolle bhapchi. Karna ma kani ki bolle chen kurbar jonno. And yes, I hope you liked my video. Jodi apna thei video thi bhalo lagye thake, thale please zeta like dipen. Ita thamar ekono labba kichhu nai. Ita ami emne thei video gula kori to sharpen up my skill. Jeta thamar pochondu kori. Ebang shathash lo onno thei topo kar hoy. Ebang jodi amar next video gula shampoo ki notification pete chen, thale notification button tak to press kore rakben. Thale ami notun kono video upload dile, shita apna thei kache chole jabe. And yes, ham jodi mone hoy channel thate apna thei jonno helpful content achhe, thale please amar channel thate kyo subscribe kore dipen. To shobai shushto thakben, shabthane thakben. ना शोधरों टा दीना शुल्ला हमरा ऑनिक भूगे ची जेटा मित्र पहलम शेरा उच्चे पैनिक हो जावे ना ये बंग दुआ करे पैनेमिक सिचुएशन टा जनी हमरा दूर तो काटे उठते पड़ी सो या दैट्स इट सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय